Oi gente, tudo bem? Eu sou o Gustavo de Magalhães, sou artista visual e educador e bem-vindos a mais um vídeo do IC para Crianças. Hoje eu trouxe para vocês um instrumento muito curioso, provavelmente o mais curioso dessa temporada e que tem um nome mais difícil também. É um fenacistoscópio. Ele é um instrumento usado para a gente fazer animações. Assim, olhando ele, a gente não, não consegue é, perceber a animação. Mas olha que animações incríveis dá para criar com fenacistoscópio. Muito legal, né? Dá para criar coisas muito bacanas mesmo. Tem um jeito da gente, da gente poder enxergar essa animação que é usando um espelho. Depois eu vou ensinar para vocês. Mas agora eu vou ensinar vocês a fazer um instrumento. Vamos lá? Para fazer o nosso fenacistoscópio, nós vamos precisar de um papelão, uma cartolina, um papel mais grosso. Pode ser um papelão desses de embalagem. Uma tesoura. Uma régua. Compasso. Material de desenho. Uma rolha e uma taxinha. Bom, gente, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar para fazer o nosso fenacistoscópio é de um papel, papel mais grosso, uma cartolina, um papelão de embalagem, pode ser, não tem problema se ele não for branco. É, eu estou fazendo aqui o branco para poder ficar mais fácil de explicar para vocês. Nesse, pa nesse papel, a gente vai ter que cortar um círculo de aproximadamente 15 centímetros. Existem algumas formas de a gente cortar um círculo, mas eu aconselho a gente a usar um compasso. Ainda que hoje em dia não seja uma ferramenta super comum, é, que a gente, não é todo mundo que tem em casa, um compasso ele é barato, ele é fácil de encontrar em qualquer papelaria e com ele a gente consegue fazer um círculo perfeito. Existem compassos de vários preços, mesmo os compassos baratos, se ele não for muito molenga, ele vai funcionar pra gente. E é isso que a gente precisa. Então eu quero fazer um círculo de 15 centímetros. Não tem, não tem um tamanho específico, um tamanho certo, mas a gente vai fazer de 15 centímetros aqui, aqui porque fica um tamanho legal. Para isso, a gente precisa abrir o compasso em 7,5 cm, que é a metade de 15. Como é que a gente vai fazer? Eu ponho uma das pontas dele é espeta e a outra ponta risca, né? Eu vou pegar uma das pontas, botar aqui no zero da minha régua e vou abrir ele até o 7,5 E aí, quando a gente for traçar o nosso círculo, nosso círculo vai ter 15 centímetros, que é o dobro de 7,5. Vamos lá. Como é que, vai fazer pra, como é que a gente vai fazer para traçar esse círculo? A gente pega a ponta do compasso que espeta e vai espetar ela no papel. Prestem atenção para espetar num lugar, ó, aqui, por exemplo, está perigoso, tá vendo? Eu tenho que espetar num lugar que que vai caber o meu círculo. Espeto a ponta seca, a ponta que espeta no papel, faço força nela e giro o meu compasso. No começo é meio difícil, viu gente? É uma questão de prática para vocês conseguirem fazer um círculo facinho, rapidinho. Mas olha como eu consigo fazer um círculo perfeito usando o compasso. O, o segredo está em usar, botar a força na minha, no meu, na minha ponta que espeta. E aí eu tenho um círculo de 15 centímetros. É importante a gente ter o meio. Quando a gente faz um compasso, a gente fica com o meio marcado, porque fica o furinho do compasso. A gente vai ter que fazer, passar umas retas no meio, no, no, nesse, nesse centro do, do círculo. Então é importante a, gente, importante a gente ter ele marcado. Próxima coisa que a gente vai fazer é cortar esse círculo daqui. Eu, eu acho que a gente pode... Existem várias formas de cortar, mas eu vou usar a tesoura, porque nesse caso é bem fácil. Então eu vou cortar grandão primeiro, e depois eu vou cortar pertinho, juntinho do círculo. Vamos lá. Muito bom. Cortado o nosso círculo de papel. O que nós vamos fazer agora? A gente vai ter que... Vou marcar aqui o centro desse lado também. A gente vai ter que fazer retas 
que passem no, nesse centro para a gente poder fazer nosso próximo passo. Vamos lá, eu vou usar desse lado aqui. Primeiro, ó, vou pegar a minha régua num lugar aleatório, fazer uma reta que passe pelo centro do círculo que está aqui marcado. Então, passei minha primeira reta, certo? Próximo passo é a gente passar uma reta perpendicular a essa, quer dizer, ela precisa cruzar com essa bem retinho. O máximo que vocês conseguirem. Então é a mesma coisa, é, um, é um, uma reta que vai passar ali no centro, certo? Agora a gente vai fazer duas inclinadas aqui, então como é que vai ser? Ó? Vou girar o meu círculo e vou fazer uma reta de novo, ó, passando aqui no meio. Sempre essas retas tem que passar no meio. E por último, uma outra aqui, ó. Com isso, quando a gente fizer isso, a gente vai ter dividido o nosso círculo em oito partes iguais. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Próximo passo é a gente fazer janelas em cada um, em cada uma dessas retas. Então vamos lá, eu vou marcar as janelas primeiro e depois eu vou cortar. Janelas marcadas, cada uma em cada uma das do final das retas, elas têm que vir mais ou menos até o meio da reta e ir para o final. Vou cortar agora para vocês verem como vai ficar. Muito bom, recortamos e agora a gente tem uma peça padrão para a gente usar o nosso fenacistoscópio. É importante a gente ressaltar que cada, um, cada uma dessas sessões vai servir como um dos quadros da nossa animação. Então, a gente, eu, não, eu não, vou, não vou enumerar do lado que a gente vai desenhar, mas para vocês terem uma noção, a gente tem aqui o quadro 1, um, o quadro 2, assim por diante, até o quadro 8. É importante a gente criar uma animação que seja cíclica, quer dizer, que no momento que ela termine, ela comece de novo. Se a gente não fizer uma animação cíclica, não tem problema, vai funcionar também, mas a gente vai perder um pouco da graça do finacistoscópio, que é essa animação que nunca para, né? Então agora eu vou ensinar para vocês como a gente vai planejar a nossa animação para poder aplicar aqui na nossa peça do fenacistoscópio. Vamos lá? Para a gente começar, eu fiz aqui um diagrama com oito quadros que são correspondentes aos oito quadros do nosso fenacistoscópio. Ainda que o espaço aqui seja diferente, né, no fenacistoscópio a gente tem um espaço que é triangular. Aqui eu estou fazendo retangular. Mas é só para a gente ter uma noção de como é que a gente vai fazer a nossa animação lá no nosso dispositivo. Então, vou criar aqui uma animação que é cíclica. Vou fazer aqui uma, uma água. No primeiro quadro, eu vou ter uma gotinha aparecendo ali em cima. No segundo quadro, eu tenho que usar o mesmo, a mesma proporção que eu estou usando aqui, eu tenho que usar um quadro muito parecido ao prime, com o primeiro e criar uma sequência. Então eu vou fazer como se essa gotinha que está aparecendo lá em cima tivesse descido um pouquinho e ela vem aqui, ela está aqui. No terceiro quadro eu preciso continuar a sequência. Então essa mesma gota ela já está mais para baixo. E eu vou desenhando o caminho da gota E pensando que aqui no final, eu tenho que criar uma sequência, pensando que aqui no final, 
a minha água vai estar tá parada de novo e talvez eu já tenha aqui uma próxima gota para cair. Então, eu posso fazer essa gota aqui chegando perto, aqui a gota encostando na água e fazendo aqui um, um certo rebuliço. Aqui, quando a gota sai de novo da água e tem um... Um, um, um espirro um pouquinho e aqui quando a, a água está quase parando de novo. Então aqui ó, eu tenho uma sequência que vai criar esse, esse, essa sensação de animação para mim. Vou desenhar ele no fenocistoscópio para a gente ver como é que fica. Então, não se esqueçam que cada, um, cada uma dessa, dessas áreas é um quadro da nossa animação, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer é a água. Agora eu vou eleger um quadro para ser o meu primeiro quadro e eu vou começar a fazer minha animação por ele. Pronto, gente. Temos aqui a nossa animação. Se vocês repararem bem, ó, a gota começa a aparecer aqui. Ela vai caindo. Vai caindo cada vez mais. Aqui ela bate na água. E aqui ela tá quase, a água está quase parando. E já tem a gota caindo ali de novo. Próximo passo para a gente ver se ele vai funcionar é a gente prender ele numa vareta para a gente poder terminar o nosso dispositivo. Então, primeira coisa é a gente pegar um palito de churrasco e uma rolha. A gente tem que espetar o nosso palito de churrasco na rolha. Façam isso com muito cuidado para não se machucar. Talvez valha a pena pedir ajuda de um adulto para furar a rolha um pouco antes com uma tesoura ou o adulto ajudar com a própria vareta. As, tem algumas folhas que são meio duras, então realmente tomem cuidado que pode ser perigoso. Espetei a minha rolha no palito de churrasco. Próxima coisa, vou pegar uma taxinha. Vou pela frente do meu dispositivo aqui, onde dá o, tá o desenho mesmo. E espeto a minha taxinha no furinho que já tem. Lembra? Da, aquele do compasso. E vou espetar na minha rolha e com isso a gente vai poder fazer de uma forma que o nosso nosso dispositivo gire livre eu não tenho como mostrar para vocês na câmera a, a animação funcionando porque ela não não tem não não vai funcionar na câmera mas eu vou fazer uma simulação fazendo uma animação para vocês e vou ensinar vocês a verem aí no espelho porque a gente vai precisar de um espelho para poder observar e vocês verem a animação de vocês na casa de vocês verem como isso vai ficar legal certo? vamos lá que eu vou mostrar a animação então ficou muito legal o nosso fenocistoscópio né? agora eu vou ensinar vocês a enxergarem a animação usando um espelho olha só demais né? vocês conseguiram ver aí? E uma coisa importante é que se vocês tirarem a taxinha, vocês podem trocar o, o, a animação de vocês, né? Então, eu tenho esse disco aqui, eu posso pôr outro disco pela frente, posso pôr outro disco e trocar a minha animação. Legal demais, né? Vocês fizeram aí? Eu quero ver a animação de vocês também. Compartilhem nas redes sociais com a hashtag IC para crianças. E vocês estão sabendo, né? Dia 25 de setembro, a gente vai ter uma live fazendo fechamento dessa temporada, ensinando mais um instrumento ótico super legal. E sábado que vem, às 11, a gente vai ter mais um vídeo aqui no canal. Espero vocês. Até lá!